இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எப்பயுமே ஒரு நிலத்தில் நம்ம சில கட்டுமானங்களை கட்டாயமாக செய்யணும் என்ன கட்டுமானங்கள் அப்படின்னா வாய்க்கால் வடிகால் எப்பயுமே வாய்க்கால் வடிகால்ங்கிறது அடி அடிப்படையானது ஒரு நிலத்தில் வாய்க்கால்ங்கிறது என்ன தண்ணி உள்ளே வர்றது வடிகால்ங்கிறது தண்ணி வெளியேறது அது ரெண்டுமே இருக்கணும் உள்ளே தண்ணி வர வச்சுட்டோம் தண்ணி போகலை அப்படின்னாலும் சிக்கல் சரி தண்ணி வந்து வரத்து கால்வாயே இல்லை அப்படின்னாலும் சிக்கல் தண்ணி உள்ளே கிடைக்காது இப்போ ரெண்டும் அடிப்படையானது அதுக்கப்புறம் இந்த எல்லா நிலங்கள்லையுமே நம்ம வந்து கட்டாயமாக வரப்பு அமைக்கணும் அது சமமட்ட வரப்புன்னு சொல்லுவோம் சமமட்ட வரப்புனா கேள்விப்பட்டிங்களா அதாவது தண்ணீரானது எப்பயுமே சமமாக நிற்கும் இப்படி அதனால தான் அந்த கொத்தனாரான டீ போச்சு பார்க்குறாங்க எந்த இடத்துல ஊற்றினாலும் அது வந்து சமமாக ஆகிக்கிறோம் தனக்காக சமமாக ஆகிக்கிறோம் கடல் மட்டும் அப்படின்னா ஒரே சமமாக தான் இருக்கும் அப்போ நாம் மேடு பள்ளத்தில் தண்ணி விட்டால் கூட என்ன செய்யும் அது சமமாக வந்து நிற்கும் அப்போ நீங்கள் நம்ம ஒரு எடுத்துக்கட்டால் இப்போ எப்படி வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கலேன் நிலத்தில் இந்த ஸ்லோப்பு ஸ்லோப்னு சொன்னோம்னா மே ஏதோ ஏற்ற இறக்கம் இப்போ இப்படி கொஞ்சம் இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் இப்படி பெரும்பாலும் இருக்க நிறங்கள் மலைப்பகுதியில் அதிகமாக இருக்கும் சில இடங்களில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் பெருசாகவே உங்களுக்கு காட்டுறக்காக எடுத்துக்காட்டுக்காக அதை போடுறேன் இப்போ சமமட்ட வரப்பு அல்லது சமமட்ட கோடு சமமட்ட குழிகள்னு பேசுவாங்க அடிக்கடி சமமட்டங்கிறது காண்டூர் பெண்டிங் காண்டூர் ட்ரென்ச்சிங் அப்படின்ற அந்த சொல் பயன்படுத்துவாங்க இப்போ இங்கே தண்ணி இப்போ ஊற்றுறோம்னு வச்சுக்கலேன் தண்ணி எப்படி நிற்கும் இப்படி தான் நிற்கும் இல்லை இப்படி நிற்குமா இப்படி நிற்குமா தண்ணி நிற்காது அப்போ அப்படி நிற்கணும் அப்படின்னா அப்படி நின்றுச்சுன்னா உடச்சிட்டு போயிடும் ஏன்னா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானது தண்ணி அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த கரை அமைக்கிறோம் பார்த்திங்களா இந்த கரை வந்து இப்படி ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னு வச்சு இது கற்பனை கோடு அப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கரை எப்படி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டே போகும் அப்போ இந்த அளவு கூட்டும்போது நமக்கு செலவு அதிகமாகும் அப்போ என்ன செய்யணுன்னா இதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும் குறைச்சிக்கிட்டு இந்த அடிப்பு இருக்கு பார்த்திங்களா இதை இங்கே வைக்கணும் ஆச்சுங்களா இப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொண்டு வரணும் ஆனால் இதே இது கொஞ்சம் இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலத்தில் நேரடியாக பண்ணிடலாம் நம்ம இங்கேயே பண்ணிட்டு ஆனால் இது தெரியாது நமக்கு இடம் இடத்த பார்த்தீங்கன்னா சமமாக தானே இருக்குது இது எப்படி வந்து மேடு பள்ளம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தோணலாம் நமக்கு ஆனால் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கு தான் அந்த யூடியூப்னு ஒரு முறை இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஏ ஃப்ரேம் ரெண்டு முறை இருக்குது ஏ ஃப்ரேம்ங்கிறது ரெண்டு குச்சி எடுத்து இப்படி கட்டிவிட்டு இதில் இப்படி கல்லை கட்டி தொங்க விட்டுட்டிங்கன்னா அது நட்டு எதாவது தொங்க விட்டுட்டிங்கன்னா இப்போ இது சமமாக இருக்கணும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா இது என்ன எங்கே இருக்கும் கரெக்டான பாயிண்ட்டில் இருக்கும் இப்போ இது கொஞ்சம் தூக்கிச்சு இருந்துச்சுன்னா இது இந்த பக்கம் வரும் இல்லைங்களா சரி தானே இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த பக்கம் வரும் அப்போ நீங்கள் சமமாக வச்சு வச்சு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டே போனீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டே போனீங்கன்னா இதை பூரா நினச்சிட்டிங்கன்னா அது காண்டு ஒரு மேப்பிங் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுக்கு அட்வான்ஸ்லாம் வந்துருச்சு இப்போ டெலிஸ்கோப்பு அந்த மாதிரியான கருவிகள்லாம் வந்துருச்சு அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இது நாமளே சின்ன இடமா இருந்துச்சு ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் அப்படின்னா நாமளே பண்ணலாம் அப்புறம் யூடியூப்புங்கிறது என்னென்னா ரெண்டு ஒரு கம்பு தான் ரெண்டு கம்பு எடுத்துங்க கொத்தனார் டீப் இருக்கு இல்லையா கொத்தனார் டீப் எடுத்து இப்போ கட்டிடுங்க இப்போ கட்டிட்டு இதில் தண்ணியை நான் நல்லா தண்ணியை ஃபுல்லாக பண்ணிடணும் தண்ணி நிறுத்திட்டு கும்மிலாம் இருக்கக்கூடாது நீர் கும்பலாம் நல்லா உதவி விட்டுட்டு பண்ணிட்டிங்கன்னா இது அதை இதை மட்டத்தை பார்த்து வச்சுக்கங்க இதை இங்கே வைக்கிறீங்க இதை தூக்கி அந்த பக்கம் வைக்கிறீங்க அப்போ தெரியுமா வித்தியாசம் அப்போ எங்கே வந்து கூட வருதோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு புள்ளி வச்சிடணும் அப்படியே நீங்கள் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த மேப்பிங் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி போடும் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டு முறையில் பண்ணி இங்கே வரப்பை அமைச்சிக்கலாம் அப்படி அமைச்சிக்கிட்டா தான் எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் உங்கள் கரை உடையாது அப்போது கரை உடையாமல் இருக்கும்பொழுது என்ன நடக்கும் ஒன்று தண்ணீர் இயல்பாக உள்ளே போகும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் மண் அறிவானம் இருக்காது உங்களுக்கு ஏன்னா மண் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது குறிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் மண் உருவாகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இயற்கையாக உருவாகிறதுக்கு நாலு லட்சம் வருஷம் ஆகுன்றாங்க சில சயின்டிஸ்ட் நல்ல மக்கின அழகான ஒரு வளமான மண் மாறுறதுக்கு நாலு லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகும் இயற்கையாகவே நடந்துச்சுனா நம்ம கம்போஸ்ட்லாம் பண்ணி வேகப்படுத்துகிறோம் ஆனால் இயல்பாக நடக்கணும்னா அவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்போ அவ்வளோ ப்ரீசியஸான மண்ணை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் தொடர்ந்து இழந்துக்கிட்டே இருக்கோம் எப்போ பெரிய மழை பெய்யும் போதும் காற்று அடிக்கும் போதும் என்ன செய்கிறோம் மண்ணிலேருந்து வெளியே போயிட்டு இருக்குது இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பெரும் மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீ
இப்போ எட்டு அடிக்கு ஒன்று போடலாம் அது ரொம்ப செலவாகும் அப்படின்னா பதினாறு அடிக்கு ஒரு சேர்ப்பாங்க இப்போ என்ன நிலத்தில் அங்கங்கே சிறு சிறு புலிகள் எடுத்து சின்ன நுழி கல் கல் கூழாங்கல் அல்லது வந்து மணல் கிடச்சி தான் மணல் இப்போ ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆகிடுச்சு மணல் கிடச்சா மணல் பயன்படுத்துங்க அப்படி இல்லைன்னா சின்ன சின்ன கல் உருளைக்கல் அந்த மாதிரி இதை உள்ளே போட்டுட்டிங்கன்னா உள்ளே போட்டு திருப்பி மண்ணை போட்டு மூடிட வேண்டியது மூடியாச்சுன்னா கீழே தெரியாது மேலே விவசாயம் பண்ணலாம் ஆனால் உள்ளே வந்து தண்ணீர் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் வாட்டரை பிடிச்சி வைக்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது இந்த மூலமாகவும் பண்ணலாம் சின்ன இடங்களில் பண்ணிக்கலாம் பெரிய இடங்களில் ரொம்ப செலவாகும் அதுக்கப்புறம் இந்த சரிவுக்கு குறுக்காக உழுதல் அப்படின்னு ஒரு முறை இருக்குது எப்பயுமே நம்ம உழவு செய்யும் பொழுது தண்ணி எங்கிட்டு ஓடுதோ அந்த பக்கம் உழக்கூடாது தண்ணி இப்படி வருது இந்த பக்கம் தண்ணி இப்படி வருது அப்படின்னா இப்படி தான் ஓடணும் இது என்ன ஆகும் மண் எழுதி போயிடும் குறுக்காக உழுதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த முறைகளில் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணுறது அதாவது கட்டுமான வேலைகளை செய்ய செய்ய நம்ம பூமிக்குள்ளே தண்ணீர் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஈரப்பதம் அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் மண்ணில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹீமஸ இந்த மக்கள் சேர்க்கமோ சேர சேர மண் வந்து வளமாக மாறிடும் அடுத்ததாக நம்ம இந்த மழைநீர் சேகரிப்பில் இன்னொரு கட்டம் என்ன அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம எல்லோருமே மழைநீர் சேர்க்கக்கூடிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம் எப்படி தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்னது போல் ம பொல்யூஷன் அதாவது மாசுபாடு அப்புறம் ஓவர் எக்ஸ்பாய்டேஷன் தண்ணீர் வந்து நிறையா உறிஞ்சிருக்கோம் இப்போ ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே ஏரி குளங்களை தூர்படுத்துறது பண்ணை குட்டைகள் அமைக்கிறது அப்படிலாம் செய்யலாம் இப்போ பண்ணை குட்டைகள் அமைக்கிறதுல பெரும்பாலான விவசாயிகளுக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன் இல்லை ஆ இடம் போயிடும் பண்ணை குட்டை வெட்டினா இடம் குறையுமா கூடுமா இல்லை பண்ணை குட்டை வெட்டுறம் இல்லையா அப்போ நம்ம நிலத்தில் விவசாயம் பண்ணக்கூடிய நிலம் குறையுமா கூடுமா கூடுன்னு சொல்கிறேன் நான் ஏரி ஏரி கரை எல்லாமே ஏன் கூடும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்படி வந்து ஒரு இடம் இருக்குது இந்த நிலம் அப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் இது ஒரு பத்து அடி அதில் நூறு அடின்னு வச்சுக்கிறோம் அதை அளக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது நூறு அடி நீளம் இப்போ இங்கே இதை இதை வெட்டுறீங்க இப்படி வெட்டி இப்படி போய் இப்படி எடுத்து இப்படி வந்து இப்படி கொண்டு வரீங்க எல்லா இடத்துலையும் மரம் வளர்க்கலாம் இங்கே மரம் மட்டும் வளர்க்குறது இல்லை சின்ன சின்ன ஊடு பயிர் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லையும் பண்ணலாம் ஸ்டெப் கல்டிவேஷன் சொல்கிறோம்ல அதில் பூரா பண்ணலாம் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக யோசிக்கணும் அவ்வளோதான் நம்ம என்னென்னு சொன்னோம்னா இப்படி வெட்டிட்டோம்னா விவசாயம் பண்ணக்கூட இடம் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லை கூடும் அதை அடிப்படை இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம கொண்டு போகணும் இப்போ பண்ணை குட்டி அமைப்பது மூலம் சின்ன சின்ன அந்த வாய்க்கால் அகழி அமைக்கிறது மூலமாக நான் தண்ணீரை அதிகப்படுத்தலாம் அப்புறம் இன்னொரு முறை என்ன அப்படின்னா அகழிகளாக மாற்றுவது நிலத்தில் இப்போ எப்படின்னா ரொம்ப ட்ரையான ஏரியாவாக இருக்குது மண் ரொம்ப கெட்டு போயிருக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியலை நான் அதாவது விவசாயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஆர்கானிக் ஃபார்மி வரணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் நிலத்தில் ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது அடி இருபத்தஞ்சி அடின்னு வச்சுக்கலாம் நல்ல ஐடியல் இரு இருபத்தஞ்சி அடி இடவெளியில் ட்ரெஞ்சு எடுத்துருங்க புளி ஒரு ரெண்டுக்கு ரெண்டு ஒரு ஜேசிபி வச்சு அந்த அகலமான பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா பெரிய பட்டி அதை வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி குழி வரும் இப்போ இதில் என்னென்ன கழிவு கிடைக்குதோ அவங்க நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தாவர கழிவுகள் அதை எப்படி உள்ளே போட்டுருக்கு களை இருந்தால் உள்ளே போடுங்க முள்ளை கூட போடுங்க தப்பு இல்லை மழை பெய்யணும் வச்சுங்க இப்போ தண்ணி இப்படி தான் வருது மழை பெஞ்சோன்னு என்ன ஆகும் இங்கே தான் வந்து சேரும் மண் தண்ணி வெளியே வராது இது எப்போ ஆகும்னா இப்போ இந்த நிலம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ நாங்கள் இங்கே ட்ரெஞ்சு எடுத்தோம்னா தண்ணி இங்கே வந்துச்சுன்னா இங்கே ஒரு ட்ரெஞ்சு இருக்குது இங்கே ஒரு ட்ரெஞ்சு இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் தண்ணி வந்து இங்கே விழுது விழுந்து நிரம்பு அப்படியே நேரம் இங்கே வரும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இப்படி வரும் தண்ணி இப்படி இறங்கும் தண்ணி இப்படி இறங்கும் அப்போ எவ்வளோ தண்ணி உள்ளே சேரும் பாருங்கள் தண்ணி இங்கே நிற்கிற தண்ணி என்ன செய்யும் இந்த அளவுக்கு இறங்கும் இந்த தண்ணி இங்கே இறங்கும் ஏன்னா உறிஞ்சோம் பூமி உறிஞ்சு தானே அப்போ இப்படியே வந்து இவ்வளோ தண்ணி உள்ளே வரும் இங்கே மட்டும் போகிறதில்ல இங்கேயும் வரும் இப்போ எவ்வளோ தண்ணி நம்ம இதில் சேரும்னு பாருங்கள் இப்போ சேர சேர இதுக்குள்ளே கம்போஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்குது மக்கள் உழுந்து உழுந்து இங்கே தண்ணியும் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ ஒரு வருஷத்தில் என்ன ஆகும் உங்கள் நிலத்தினுடைய தன்மையை மாறிடும் ஒரு போ ட்ரெஸ்ஸட்டாக இருக்குது பாலை வனம் தான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பாலை நிலமாக இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் ஈஸியான வழி தோண்டிட்டு இதில் பூரா நிறையா செடிகளை வச்சு விட்ருங்க மரங்களை வச்சு விட்ருங்க இந்த ட்ரெஞ்சில் பூரா வரிசையாக இருபது அடிக்கு ஒன்று பத்து அடிக்கு ஒன்று நாற்பது அடிக்கு ஒன்றுன்னு கணக்கு இருக்குது அது ம